എന്തോ നാടായത് പണിയെടുക്കുമ്പോഴും ചുണ്ട തിരിഞ്ഞോളം നിർബന്ധം അല്ലേ ചുണ്ട തിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് കക്കൂസിനെ ചുമന് ഞാൻ ശരിയാക്കില്ലേ ഇപ്പൊ അല്ലറ ചില്ലറേ അപ്പൊ ഇതിന് ധൈര്യമായിട്ട് കക്കൂസിന് അകത്ത് കയറി ഇരിക്കാല്ലോ ഇടിഞ്ഞു വീണാ നാളെ തന്നെ ശരിയാക്കി തരാന്നേ ഓ അപ്പൊ നീ ആളെ കൊല്ലാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ ഗോവിന്ദേട്ടാ അമേരിക്കയിൽ വരെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു വീഴുന്നു പിന്നെയാണ് ഗോവിന്ദന്റെ കക്കൂസ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പണി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഗോവിന്ദേട്ടൻ അല്ലേ വന്ന് വാചക പഠിച്ചു ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ നിർത്തി എന്ത് പണിയാ പണിയല്ല വാചക പഠി മീനാക്ഷി എന്തോ നിന്നെല്ലടാ എനിക്ക് തോന്നി മീനാക്ഷി എന്തമ്മേ നീ ആ വട്ടച്ചമ്മി എടുത്തേ പുറത്ത് തൊഴുത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്ക പെണ്ണ് കണ്ടതില്ലല്ലോ പുലിവാലായോ എന്താ ശങ്കര ഇത്തിരി കഞ്ഞിവെള്ളം വേണമായിരുന്നു കുടിക്കാനാ അയ്യോ ഇത് മുഴുവൻ പശുവിനോണ്ടി ഒഴിച്ചൂലോ നിനക്ക് ചായ മതിയോ അല്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാറേ ഈ വയറിന്റെ കാളിച്ച മാറാതാ നല്ലത് ഇനി ഇപ്പൊ ഈ അയർ തളക്കട്ടെ അതെ ഞാൻ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴേ എന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ജീവന്റെ ജീവനായ പ്രാണേശ്വരിക്ക് നിന്നെ കണ്ട നിമിഷം മുതൽ മനസ്സിന്റെ ശ്രീ കെ വി ശ്രീ കെ വിലോ ശ്രീ കോവിലി ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെ എന്റെ പ്രാണേശ്വരിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം നിന്റെ മാറത്തെ ചെണ്ടയിലൊരു പൂവായി പ്രായമായ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടെ നിൽക്കുന്നു ഇല്ലേ അത് മുഴുവൻ വായിച്ചേനെ മുളകത്ത് ഇതാർക്കും കൊടുക്കാനെടാ ഈ ഏരിയയിലേക്കല്ല ഇത് ടൗണിലെ തയ്യക്കടല ഒരു പെണ്ണിന് മിണ്ടരുത് നിന്നെ വീട്ടിൽ കേറ്റാൻ കൊള്ളാതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അയ്യോ ഗോവിന്ദേട്ടാ ഇവിടെ മതി 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 പണിയെടുക്കണ സമയം കിട്ടുമ്പോ വായിച്ചു നോക്ക് അവന്റെ തലയില് കാക്ക തൂറിയപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയതാ ഇത് കൊളാവുന്നു അമ്മാതിരി തൂറല്ലേ തൂറിയത് പലിശക്കാരാ അത് നമ്മ സീതേവിയാ മറ്റേ പെണ്ണോ അതേതോ ചെക്കന ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അവിടെ പടുപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് അതന്നെ മുടിഞ്ഞൊരഴിച്ചുപണി എത്ര കാലായി തുടങ്ങിയിട്ട് സത്യം പറയുമ്പോ എന്റെ വെക്കിട്ടുകാരല്ലേ തള്ളയും മക്കളെയും പണി നിങ്ങൾ എന്താ പറയണത് ഇവിടെ ഒരുത്തിയുടെ ട്യൂഷനെ കണ്ണിക്കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിന്ന നാലക്ഷരം അറിഞ്ഞിരുന്നാ നല്ലതെന്ന് കരുതി വിട്ടതാ നിർത്തി പഠിപ്പും മണ്ണാൻ കട്ട ഇന്നത്തോടെ നിർത്തി ഇനി നമ്മള് പരത്തട്ടപ്പം പപ്പടം പഠിപ്പ് നിർത്താൻ മാത്രം ഇവിടെ ഒരു വയറ്റാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവളെ എ
കുഴപ്പം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കട്ടടി പച്ച പുള്ളിയുള്ള ചുരിദാറിട്ട് ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ മരത്തിന്റെ ചോട്ടി ഇരിക്കുന്നു അല്ലാന്ന് തോന്നു ഇത്ര പൊക്കല്ല വന്നും കുറച്ച് ജാസ്തിയാ പപ്പതത്തിന് വായിക്കാമോ എന്തോ ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങണു ഇപ്പൊ വായിക്കാമോ പറ്റണില്ല വായിക്കൂ പറ്റണില്ല അക്ഷരം അറിയാമോ അറിയില്ല ഇപ്പൊ കാണാമോ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാമോ വ്യക്തമായി കാണാം ഓക്കെ എപ്പ തരും ഒരാഴ്ചയാവും എത്ര രൂപയാവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇതെന്താ പഴം ചോദിച്ചപ്പോ പടവലങ്ങ തന്നത് അത് പഴം തന്നെയാ റോബസ്റ്റാ ഓ ഇത്ര നീളം വരാതിരിക്കില്ല അവിടെ ഒരു നൂറൂട്ട ബിസിനസ്സുമായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കയല്ലേ ആ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കുറച്ചു ദിവസം നാട്ടിൽ വന്ന് നിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓടി വരാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ വരിക വിമാനം ഒക്കെ കയറി വരണ്ടേ രാഘവൻ പറഞ്ഞത് വാസ്തവം രാഘവൻ പറഞ്ഞത് വാസ്തവം അങ്ങേര് വന്നാ പിന്നെ രാഘവേട്ടന് കുശാല കോഴി സ്കോച്ച് പന്നി എനിക്ക് വജ്ജിത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുടു അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യണേ ഓ നിങ്ങളെ അല്ല വിളിച്ചത് പളരിമലയാണ്ടവനെ ഈറ്റുങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ളൊരു ശല്യോ നേരം വെളുത്തിട്ട് എത്രാമത്തെ തെണ്ടിയാ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ പകല് തെണ്ടുക രാത്രി കക്ക ഒക്കെ കള്ളന്മാരാ ആ കണ്ണട കണ്ടില്ലേ വെറുതെ വെച്ചടക്കാ തെണ്ടി ഞാൻ തെണ്ടിയല്ലടാ തെണ്ടി എന്നെ തെണ്ടി എന്ന് വിളിച്ചാണ്ടല്ല മിക്ഷക്കാരാ നോക്കൂലെ ഞാൻ പരിപ്പടക്കറി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കയ്യിലിരിക്കണ കാശ് കൊടുത്ത് കടിക്കണ പട്ടിയെ വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നിട്ട് പട്ടി എവിടെ നീ പോടാ പച്ചന്തെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു പറ വേലായതാ പറയാവേ കടുപ്പം കുട്ടി ഒരു ചായ തരിക 
കഴിക്കാൻ നല്ല മുരിഞ്ഞ പരിപ്പോടെ എടുക്കട്ടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം തരിക ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത് മാലതി രാഗിനി ഏറ്റി ഏതാ പുതിയ രണ്ടെണ്ണം മൂത്രൊഴിക്കാനും മുട്ടിട്ട് പാടില്ല നോക്കി നടക്ക് കല്ല തന്നെ വീഴണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചുമയുണ്ടോ എന്നെ ചുമക്കണോണ്ട് എന്റെ അമ്മേ അരക്കം പേരായതിനല്ല വരുന്നത് കാല് സ്ലിപ്പാകല്ലേ ഈശ്വര ആ പലിശക്കാരും കുഞ്ഞുണ്ണിയാരും ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ട് തപുട്ടിയല്ല തിവിട്ടെ ഈ വഴിക്കാന്നോ അവരിത് വഴിയാ വരുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നീ നടന്നോ പലിശ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും കാർ അടിച്ച് ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ ഈ ലാക്കിനുള്ള ഷാപ്പിലും കയറി നാല് കാലം വീട്ടിലെത്തിയ ഇനി അതും കൂടെ ഓടിയാനുള്ളൂ മുടിയാനായിട്ട് നീ പോ പലിശക്കാരൻ കുഞ്ഞുണ്ണിയല്ല അവന്റെ തത്ത മണ്ണുണ്ണി വന്നാൽ പോലും ഈ വേലായുധന്റെ രോമം പിഴാൻ പറ്റില്ല വേലായുധം വീട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ല സുഖമില്ലാണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരട്ടെ എവിടെ കണ്ടാലും ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വരണം കൊടുത്ത കാശ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയണമല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ആസ്പത്രിയില് മഴ പെയ്യണോ ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഉപ്പരസം എന്താ മരപ്പെട്ടി താമസമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും കാണാനും പറ്റില്ല എന്തായാലും മുതലാളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ പിന്നെ എന്താ വേലായുധ വീട്ടിൽ ഇതിനൊന്നും സൗകര്യം ഇല്ലേ ചൂറിയതൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഒളിച്ചത് രക്ഷപ്പെടാം എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാ നീ പറ ആ പലിശക്കാരൻ കുഞ്ഞുണ്ണി എന്നെ കണ്ട കൊന്നുകളെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക നിങ്ങൾ ഈ വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊക്കെ നിൽക്കണോ അത്യാവശ്യത്തിന് വാങ്ങിയതാ പലിശ പെരി പെരി മല പോലെയായി എന്താ ചെയ്യാ കച്ചവടം മോശം എന്റെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് മേലെ ഒരാളിരിപ്പുണ്ട് ആ മോളിൽ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം വേണം അപ്പൊ ഇത്തിരി മനസ്സമാധാനം കിട്ടും മേളിലുള്ള ആളെ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് എപ്പോഴാ ചതിക്കറിയില്ല മഹാ തിരുമാലിയാണ്ടില് അത് നാലല്ല ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വീണതാ പരിക്കൻ തേച്ച് തേച്ച് ബിൽഡിംഗ് തീർന്ന് അറിഞ്ഞില്ല കാല് വഴിഞ്ഞത് ഏത് അഴേക്ക് പോയി ചാവണ്ടതായിരുന്നു നല്ല കാലത്തിന് ഇത്രയേ പറ്റുള്ളൂ എവന് നല്ല കാലം തന്നെയാണ് രമേശ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പത്തമ്പതടി ഉയരമുള്ള മരത്തിൽ നിന്ന് തലയും കുത്തി താഴെ വീണത് കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്കല്ലയോ ആ വീഴ്ച കരയിലേക്കായിരുന്നെങ്കിലും ഒത്താവിട് പൊടിയായേനെ വെള്ളത്തിലേക്കോ ഞാനോ രാഘവൻ പിച്ചു പെയ്യും പറയണം ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുകൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചെന്ത് ചെയ്യും അതിൽ കോമലെടുത്തി ബാത്റൂമിലല്ലേ കുളിക്കുന്നത് കൊത്തിലല്ലോ നിന്നോടെ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് വാട അല്ല എങ്ങോട്ടാ രാഘവട്ടെ ഈ കൊലയും നോക്കി പിടിച്ചോണ്ട് കൊളക്കടവിലേക്ക് കുളി കാണാൻ ആ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കോമളയെടുത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കായി ആശുപത്രി കടം പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഏതാടാ നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡേ ഈ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്വന്തം പൂശിയേനെ കണ്ടില്ലേ ഒക്കെ മങ്ങി തുടങ്ങി സമയം എത്രയായിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് എട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പങ്കജവലി ലീവിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അവനല്ലേ ഇന്നലെ നിന്റെ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ച് ഈ കോലത്തിലാക്കിയത് ആര് പറഞ്ഞു ആ എനിക്കറിയാം രമേശ് അവിടെ നിൽക്ക് നീ നല്ല കുട്ടിയാ നല്ല കുട്ടികൾ നല്ല ചീലത്തി വളരണം ബുദ്ധിമോശം കാട്ടി ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കരുത് നീ എന്ത് വർത്താനായി പറയണത് വിവരക്കേട് അവളുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവളെ നേരിട്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് റിസ്കോ റിസ്ക് അല്ല ബന്ന് ബന്ന് എടാ അങ്ങനെ അവിടെ പോയാല് തല്ലുകൊണ്ട് പുറം പൊളിയൂന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിന്റെ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ച് ഈ കോലത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ അവളെ തന്ത ചില്ലറക്കാരനല്ല നോട്ടാ നോട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണം എന്നാ പോയി കാണ ഇട എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന നീ പറയണത് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി പോവാന്നേ ഉം എന്നിട്ടോണം ബാക്കിയുള്ള കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞ് വല്ല മുക്കിലും മുലലും കിടക്കാൻ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കല്ലേ രമേശ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല നീ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരണം നിനക്ക് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവൂലേ ഒന്ന് കാണാനാടാ അത്രക്ക് ഇഷ്ടാ നിനക്ക് അവളെ അവൾക്കോ 
നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം സഹായിക്കാം എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ചില പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രാഥമിക എന്ത് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എന്റെ രമേശ അല്ലാതെ പോയാലേ നമ്മൾ നാട് കണ്ടെന്ന് വരൂല എനിക്ക് ആഹാ എന്താ പോയത് ചേട്ടാ പഴത്തിനകത്ത് കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കൂടോത്രം ഒന്നും അല്ലടോ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് അവളുടെ ഒറ്റ നിപ്പ മൃഗഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വിശപ്പില്ലെന്ന് ആർക്ക് അമ്മണിയമ്മയ്ക്കോ അമ്മണിയമ്മ എന്തിനാടോ മൃഗഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത് അല്ല ചില്ലറ അസുഖങ്ങൾക്ക് മൃഗഡോക്ടർ നോക്കൊക്കെ ചെയ്യും ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ദഹനക്കേട് വന്നപ്പോ ഡോക്ടർ പിഷാരിടി അല്ലിയ കണ്ടത് ഈ പിഷാരിടി ആരാ നല്ല ഒന്നാം തരം മൃഗഡോക്ടർ ഇത് പശുവിനാടോ അത് പുല്ലും തിന്നുന്നില്ല വെള്ളവും കുടിക്കുന്നില്ല അതിന് വിശപ്പുണ്ടാകാനുള്ള മരുന്നായത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു വാക്കി സിഗരറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ബീഡി വല്ല തിട്ടിപ്പത്ത സിഗരറ്റ് ആക്കിയോ ഒന്ന് ഗമേലായിക്കോട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുതലാളി എത്തുവന്നേ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ എപ്പോഴാ വരികയെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല അല്ല എണ്ണ പതിവുപോലെ കുറവുണ്ട് അല്ല നമ്മുടെ മുതലാളി വരുന്നുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ഗോയിന്നേട്ടാ എന്താണോ പച്ചോന്ത എന്നെ കഴിക്കുന്നു പറ്റി ഒരു പഴത്തൊലി പിച്ച ഊട്ടിയതാ അത് നന്നായി കുറച്ച് ഗോമൂത്രം വേണമായിരുന്നു എന്തിനാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഗോമൂത്രം കുടിക്കാനാ പോയി പോയി അതും കുടിച്ചു തുടങ്ങി വന്നു എനിക്കല്ല അമ്മൂമ്മക്ക മരുന്നിനാ എന്തു പറ്റി അമ്മൂമ്മക്ക് കടവയറ്റിൽ ഒരു നീർക്കട്ടെ അപ്പൊ വൈദ്യുതി പറഞ്ഞ് ഗോമൂത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് കലക്കി കൊട്ടാ ശരിയാവും പറഞ്ഞു അമ്മണിയുണ്ട് അവിടെ ആ അമ്മണി എപ്പോഴാ മൂത്രം ഒഴിക്കണ എന്താ അമ്മണി എടുത്തല്ല പശു എപ്പോഴാ മൂത്രം ഒഴിക്കണ പശു ആ ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചിനായിരുന്നു ഒരു സമയം ഇനിയിപ്പോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചിന് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പശു ടൈം ടേബിൾ വെച്ചാൽ മൂത്രം ഒഴിക്കണ ടൈം ടേബിൾ വേണം ഒരു പാത്രം അതിന്റെ മൂട്ടി പോയി നിക്കണ ആ നിക്ക് നിക്ക് ഇതൂടെ പശു കൊടുത്തേക്കാം പഴം കൊടുത്ത മൂത്രം ഒഴിക്കായിരിക്കും അല്ലേ കൊടുത്ത് നോക്കാം പഴം കൊടുത്ത പശു മൂത്രം ഒഴിക്കും അപ്പൊ ചാണകിടാൻ എന്താണ് അവ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നീ തൊടുത്തി പോയി ഞാൻ പോകുന്നതാണ് എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടെ സാധനങ്ങൾ വേണം പച്ചരി വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എന്തിനാ പശു പഴം തോല് തിന്നാ പോരെ ഗോവിന്ദ ഏട്ടനെ അമ്മണി എടുത്തേക്ക് നിന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും അർഹതപ്പെട്ടവരെ ഓരോരുത്തർക്കും തിന്നാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തോല് നിനക്ക് പഴം എനിക്കും കേട്ടോ നല്ല പശു നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള പശു അയ്യോ വന്ന കാര്യം മറന്നു ആ പെണ്ണ് പോയെന്ന് നോക്കണ്ടേ അമ്മണിയമ്മേ 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 അമ്മമ്മ വളപ്പില അപ്പൊ പോയില്ലല്ലേ വളപ്പിലെന്താ പുല്ലെറിയാൻ പോയതാ എന്താ വേണ്ടേ ഇത്തിരി മൂത്രം വേണമായിരുന്നേ ഗോമൂത്രം പശുവിനോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ പശുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പശു പോയോ എന്തൊരു പെച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ രണ്ടു പടം നിന്നാണല്ലോ ഇവിടെ ചക്കയും മാങ്ങൊന്നുമില്ലേ പാല് പിടിച്ചാലോ തൊണ്ട വരന്ന് വെള്ളം തായിക്കും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ബിരിയാണി പൊതി ഓപ്പൺ ചെയ്തു പക്ഷെ പോവുന്നില്ല നിനക്ക് വേണ്ടല്ല അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇനി മേടിച്ചിട്ട് വേണം എന്തായി എന്താനായിട്ട് തിന്നിട്ടും തിന്നിട്ടും പക്ഷെ പോവുന്നില്ല എന്ത് പണ്ടാരോണാവാ എന്റെ ബലമായ സംശയം ഫുഡ് പോയ്സൺ ആണോന്നാണ് അതല്ല ചോദിച്ചത് പിന്നെ അന്വേഷിച്ചോ എന്ത് മീനാക്ഷി ആ അവള് എന്ത് അവളവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പശുവിന്റെ കൂടെ 
നമ്മുടെ അമ്മയാട്ടിന് കൂടെ 